Tja, jag heter Ire. Utan att överdriva så äter jag minst en kebab om dagen så jag var liten. Jag äter så mycket kebab att jag öppnar mitt egna kebabhak, Moas. Nu ska jag, med hjälp av Chatflights, resa runt i Europa och hämta inspiration och käka en hel del street food. Så där, då har vi alltså landat i Istanbul. Vi står på Takshim Square. Jag står här med Leon, kameraman och Petter, producent. Tja. Vi är på ett ganska turistiskt område som heter Takshim på ett stort torg. Vi känner att vi behöver en kebab i magen innan vi fortsätter den här resan. Och Var det finns det kebab då? Det finns där. Lite osexig, men... Lite. Vi börjar öppna upp. Nu har vi frukost. Spontan känsla. Torr! Vad sa du? Lite torr. Sjukt torr. Jag kan knappt prata. Det är lite torrt kött. Om man använder inga såser. Brödet är väldigt torrt. Är det potatis? Pommes. Det är pommes. Ja. Ja. Är det vanligt? Ja, här är det. Ja. Då har vi fått i oss en kebab. Uh, inte den uh, bästa i Istanbul, men uh, ändå en kebab och uh, det är alltid bättre än ingenting. Men vi går vidare och letar upp någonting som är bättre. Ta med nu. Här är en typisk street food som äts uh, alla tider på dygnet. Uh, kväll, natt, dagen efter eller under the influence. Fried fish on a stick. Det blir inte mycket med Sweden så här. Very nice. Den smakar krispigt. Uh, Ytan är krispig, den smakar salt. Fisk såklart. Uh, jävligt gott. Djup smak. Man kan inte tro det. Nu blir det hardcore här. Vi ser. Små friterade fyrar. Jävligt gott det också. Enkelt, lite salt på, krisp yta. Trevlig smak. Munkby. Kom och filma det här. Den muslor kallas midje på turkiska. Som de fyller med ris och diverse kryddor. Sjukt populär street food. Och nu ska vi testa hur den är. Sjukt gott. Riset rundar av musslan. De drar massor med citron på sig för att syra. Väldigt annorlunda. Det känns som en, som en liten minimåltid i ett, i ett litet skal. Du slänger upp en slant och så kör du liksom 5, 10, 15, 20 stycken tills du är mätt och sen så betalar du för vad du har ätit. Jag känner redan när jag står här att det luktar eh, lammhuvud, ja. vilket eh, man får tolka lite hur man vill. Det, det finns bättre dofter där ute om jag säger så. Är det street food och kebab spotting så är det street food och kebab spotting som gäller. Så vi ska äta det här. Shit, det stinker alltså. Shit, vilken grej alltså. Man ser då alltså både ögon och tänder i det här kraniet som står här. Det här är bland det sjukaste jag har beställt, tror jag. Jag gör det här nu. Kan vi stå kvar eller måste vi gå härifrån? Det första som slår mig... ...lever på steg. Med lite mer... ...lammsmak. Fräscht, gott. Jag är förvånad över att... ...att jag ändå tycker om det här, för att... Det är kall skivad fårskalle, inklusive ögon och tänder som kollar på dig medan du äter. Det är bara lök, persilja, kryddor, salt, bröd. That's it. Det här är hardcore, riktig, tuff street food. 
Vi står vid Mavi Buffé. Här har de både kyckling och biff. Vi ska in och prova det här och förhoppningsvis får jag även gå in i köket och skära lite kött. Och visa grabbarna hur man gör på riktigt. Kan du det? Jag kan det väldigt bra. You have to give me the tips, teknik. Har du det? Ja, like this. Ja, yeah. yeah, okej, okay, with the wrist. Okej. Kom hit. Nu jävlar ska vi se här. Nej, det är det nog. 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 Det Teknik, teknik. Yes. You put the knife inside. Okay. Easy, easy. Easy, yeah. Yeah, easy. Easy. No. Yeah, no power. Yeah. Okay, no power. Understand? Yeah. Oof, that was hard there. Finally, huh? Så den där har du skurit själv? Jag ska det här köttet själv, mm. eh, som ett proffs, som du såg. Fick eh, praise från hela köket. Ja. <laughs> Vitlökssås, ingen tomatsås. Mm. Eh, schysst grillat bröd, jag gillar att man får en liten yta på brödet. Ja. Får en så här char, som det heter på engelska, vilket ger en skön kolgrillad smak. Eh, jag föredrog kycklingen, jag tyckte att den var mer smakrik, mörare och eh, det funkade bättre med vitlökskrämen och det här brända från brödet. Det var riktigt, riktigt bra. Och det är svårt att få till kycklingar så bra som man får. Men det smakar verkligen grillad. Bra jobbat! Så skulle ha mycket att anmärka på tror jag i den här miljön. Det känns som att den är sponsrad av Philip Morris hela auran här inne. Det är liksom, det är bara... Ja, oh, det här ser jävligt bra ut. Du är the grillmaster, ha? Ja, det ser väldigt nice. Det smäller beautiful. Man ser här att de jobbar väldigt rustik, enkelt. Det är väldigt få ingredienser. De låter smakerna tala för sig själv. Det är verkligen... Klassisk turkisk pochakbashi. Kan jag ta den meat once, if you tell me when? Yes. Just once, yeah. You can tell me when, so I don't uh, destroy your meat. Move, move it here. Yes. Just move it, yeah. Yes. Here. Uh, man hör hur det bara sprakar i köttet. Det här är häftigt, det ska väl du säga. Att vara här och uh, stå och grilla spett liksom. Det är fan uh, lite... Jag ska påstå att det är svårt att göra det här bättre. Det är liksom grym textur, krispig på ytan. Nästan bränt på ett bra sätt. Saftig inuti, bra textur. Perfekt sälta. Och gränsen till för salt men ändå inte. Hetsman kommer subtilt, hängandes efteråt längst bak i gommen på ett behagligt sätt. Fantastiskt lammspett. Ett av de absolut bästa, om inte det bästa jag ätit någonsin. Wow! Oj, 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 oj. 
Det här är min eh, topp tre favoriträtt tarvetan. Ända sedan jag liksom minns mina första steg när jag var barn. Så är det här min... Jag älskar det här. Det här är en lahmajung. Det är en eh, variant på en pizza. Tunn, tunn, tunn eh, nyckeln. Så att den blir krispig i ugnen här. Som är sjukt varm by the way. Här har vi fyllningen. Den här killen har gjort det några gånger som ni ser. It's very nice. Ni ser in här, jäkligt varmt. Det ska gå fort. Och bli krispigt och få en, 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 en tunn, frasig yta på toppen. Den liksom fluffar upp sig, får den här krispiga ytan. Ni ser några bollar där. Helvetet vad varmt det var. Uh, should I take? Yeah. Really? Okej, okay, shit. Jag får göra det här. Perfect. I'm impressed by myself. First time, look. Oj, oj, oj. What do I want? För mig är det varndomsminnen, eh, comfort food, one on one, högst upp. Eh, jag älskar det här. Alltså det är, liksom, ni förstår inte, det, det har allt. Viktigt är att man kör någon form av fräschör. Här har de då valt sallad på mat. Citron är väldigt viktigt. Ganska rikligt med citron. Allt är trevligt att kanske ha lite frä, fräscht salladsblad. Tomat är alltid gott. Rulla ihop, väldigt viktigt. Och. Ja, nu är det No, I love it. I love it. Mat för samma människor, mat binder ihop kulturer, mat har en värme och en inbjudande passion som gör att man öppnar upp sig själv för andra kulturer. Vad är nu för det Det här är en av mina absolut favorita streetfoods, alla kategorier. Det är tarmar. Det låter inte så gott, men det är jävligt gott. Jag är inte mycket för inälvsmat, men ni ser här hur det är. Tarmar inlinda som de hackar ner, steker på stekbordet, kryddas upp och serveras i ett bröd. Det är liksom meat on a stick. Ser inte så mycket ut som världen, men är sinnessjukt gott. Man har ett djup i smakerna som inte riktigt går att beskriva i, i vanlig köttväg för att du har en helt annan textur, du har en helt annan fetthalt och en helt annan smak. Du har hettan ifrån kylin, brödet är fluffigt, krispigt, grillat. Det gör det är väldigt enkelt men det är jävligt gott alltså. Tantoni är en speciell typ av kebab där det är finstrimlat kött som de steker i en stor rund häll som du ser här och kryddar upp, såsar upp, lägger i bröd. Jäkligt annorlunda men typiskt i Istanbul. Vi har fått en riklig mängd, enorm mängd av starka chilifrukter här som passar väldigt bra till den här typen av mat. Det här är en av mina absoluta favorit street foods så det här ska bli jävligt gott. Du, du bara nickar. Det är så gott. Ja. Det är så enkelt. Du har lök, du har persilja, du har tomat, kött, kryddor. I en uh, perfekt symbios skulle jag säga. Mm. De tar ut svängarna med hettan här. Det smakar ganska mycket. Vi ska testa med en här liten rackare här. Lite snyggt instoppad. Bra street food ska ha lite hetta och sting. Det får inte vara menlöst och tråkigt. Det är kulturellt, det ska få ut smakerna och... Du ska känna att du äter någonting i en vibrant miljö som Istanbul är. Det är en sån där grön då. Jag får ju jävla. Nej. 
Bra, trevligt. Ja. Starkt. <laughs> Jävligt starkt. Jävla vad sagt att vara den gröna. <laughs> var den här. Ditt jävla svin du är. <laughs> Föddes redo. Men nej. Istanbul. Vibrant. Färgsprakande. Gott. Höjdpunkten. Gör det egen Adana. Och Lahmajun. Fantastiskt. Nu tycker jag att vi drar vidare till nästa resmål. 